Hazır mısınız arkadaşlar? Is it okay? Can you get the translation? Çok değerli basın mensupları, dün ve bugün Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı mevkidaşım Rex Tillerson'ı ağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle ikili ilişkilerimizin çok kritik bir aşamada olduğu dönemde Rex Tillerson'ın yaptığı bu ziyareti önemli ve faydalı buluyoruz. Türkiye ve ABD uzun yıllardır stratejik ortaklığını derinleştirerek sürdürmüştür. Ve her iki tarafın attığı adımlarla bu stratejik ortaklık farklı alanlara genişletilmiştir. Ve sadece iki ülke değil bölgemizde ve ötesinde birçok ülke ve halklar bu stratejik ortaklıktan faydalana gelmiştir. Esasen bu stratejik ortaklığın temeli de Kore'de birlikte verdiğimiz mücadele olmuştur. Ve geçmişte de ilişkilerimizde inişler çıkışlar oldu. Hatta krizler oldu. Ama her zaman orta ve uzun vadedeki bu stratejik ortaklık vizyonumuzu ön planda tutarak diyalog yoluyla samimi ortamda tüm sorunları konuşarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik. Şimdi ise söylediğim gibi yine böylesine bir kritik aşamadayız. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde beraber üçlü yaptığımız toplantıda yine aynı samimi ortamda her iki tarafta düşüncelerini, beklentilerini ve hatta kaygılarını açık bir şekilde dile getirmiştir. Ve yaklaşık üç saat süren dün akşamki toplantıda sadece iki ilişkiler değil, bölgesel bölgesel konulardaki işbirliğimiz ve yaklaşımlarımız da birlikte değerlendirilmiştir. Daha önce de söyledim, ilişkilerimiz kritik bir aşamada. Ya bu ilişkileri tekrar yoluna koyacaktık ya da daha kötüye gidecektik. Dün akşamdan bu yana ortaya koyduğumuz iradeyle esasen ilişkilerimizi tekrar normalleştirme konusunda bir mutabakata vardık, bir anlayışa vardık daha doğrusu. Elbette bunun için atılması gereken adımlar var. Her iki tarafında beklentileri var. Biz FETÖ konusunda, FETÖ ile mücadele konusunda, ABD'nin YPG'ye verdiği destek konusunda ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdik. Ve elbette bu yaşamsal güvenlik kaygılarımızın ciddiye alındığını düşünmek istiyoruz. Fakat bugüne kadar verilen sözler oldu. Konuştuğumuz konular oldu. Tutulmayan sözler de oldu. Çözemediğimiz konular da oldu. O nedenle bundan sonra sonuç odaklı adımları nasıl atabiliriz? Konuştuğumuz konuların sözde kalmaması için uygulanabilmesi için birlikte neler yapabiliriz? Bunları da konuştuk. Ve tüm bu konuları kapsayacak ve birlikte değerlendireceğimiz mekanizma oluşturma kararı aldık. Hatta mekanizmalar. Bir tanesi açıklamada da göreceksiniz. İşte genel konular, konsolosluk konuları, FETÖ konusu gibi. Yine ABD'nin de önem verdiği konsolosluk konuları. Bunları değerlendireceğiz. Esasen vize krizinden sonra bir çalışma grubu oluşturduk ama 
Yani burada tüm bu konuların kapsamını da genişleterek bu sorunları nasıl çözeceğimizi birlikte konuşacağız. Örneğin FETÖ konusunda delil var mı, yok mu, ilave delile ihtiyaç var mı, gönderilen delil yeterli mi, değil mi bunları uzun uzun kamuoyunda konuşmak yerine bu mekanizma içinde delillerin paylaşılması ve bu delillerin yeterli olup olmadığı konusunda değerlendirmeleri de birlikte yapmamızda fayda var. Çünkü sonucu alabilmek için, netice alabilmek için bu çalışmaları birlikte sürdürmemizde fayda var. Aynı şekilde Suriye konusunda da oluşturduğumuz mekanizmayla endişelerimiz nasıl karşılanacak? Hangi adımlar atılacak? Terör örgütleriyle mücadele nasıl olacak? Terörden arındırılmış şehirlerin istikrarı nasıl tesis edilecek? Ve buraları kim yönetecek? Güvenliğini kim tesis edecek? Irak'ın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğünü nasıl sağlayacağız? Ve en önemlisi de Cenevre süreciyle beraber siyasi çözüme nasıl gideceğiz? Birlikte bu süreçte nasıl çalışacağız? Tüm bu konuları kurumlarımızla ve uzmanlarımızla somut adımlar atarak, artık vaatler sözler değil, çalışarak bu konuları aşmak istiyoruz. Ve eminim ki bu çalışmalar, bizim için önemli sonuçlar doğuracaktır. Bu mekanizmalar topu taca atma değildir. Yani süreci savsaklama değildir. Tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacak. Her iki tarafın beklentilerini karşılayacak çalışmalar yapacak. Oyalama yok ve inşallah ilk toplantıda Mart ayının ortasından önce gerçekleşecek. Bu konuda da mutabakatımız var. Neticede çok değerli basın mensupları dün ve bugün yaptığımız toplantılar ikili ilişkilerimizin geleceği bakımından endişelerimizin karşılanması bakımından ve bölgesel konulardaki Suriye olsun, Irak olsun ve özellikle de terörle mücadele konularında Bölgesel konulardaki işbirliğimiz bakımından kritik bir ziyaret ve kritik bir görüşme olmuştur. Ben inanıyorum ki yani ilişkilerimizin tekrar rayına girmesi için, yoluna girmesi için önemli olan bu ziyaret ve toplantılar neticesinde birlikte geleceğe yönelik ortak adımlar atarız ve neticeleri alırız. İki müttefik gibi güveni yeniden tesis ederiz ve bu güven zemininde işbirliğimizi, ikili işbirliğimizi ve bölgesel işbirliğimizi güçlendiririz. Bu düşüncelerle konuğumuz mevkidaşım Rex Tillerson'a hoş geldin diyerek sözü kendisine bırakmak istiyorum. Daha sonra sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Rex, you have the floor. Well, I want to thank uh, Foreign Minister Shavashoglu for his hospitality during this visit. And I also want to express my appreciation to President Erdogan for the extensive amount of time he provided to me yesterday evening so we could have a very full discussion of both of sides' concerns, but also a lot of discussion about the future and how do we go forward from where we are today. I want to reaffirm the deep and important relationship between the United States and Turkey. Ours is not an alliance of convenience or of temporary interest. It is a time-tested alliance built on common interest and mutual respect. Turkey was one of the first countries to join NATO. Turkish troops served alongside Americans in Korea, Afghanistan, Bosnia, and Kosovo. We have made many shared sacrifices together. We stand shoulder to shoulder with Turkey against terrorist threats. Turkey is a critical partner in the global coalition to defeat ISIS, Daesh. We're grateful that Turkey has allowed the United States and other NATO countries to base forces in Interlik, and Turkey is, is the linchpin of strategic stability at the crossroads of the three continents. Our two countries share the same objectives in Syria, the defeat of ISIS, Daesh, 
secure and stable zones, an independent and unified Syria, and help chart a new democratic future for Syria under the UN Security Council Resolution 2254 process. We are hopeful that the Geneva process will produce a new constitution for the Syrian people and elections to be held under UN auspices. A democratic future for Syria is essential for pre preventing ISIS from reemerging and from stopping the suffering that the Assad regime has inflicted on the Syrian people. The Turkish government and people deserve the gratitude and recognition for the unprecedented hospitality they have displayed in hosting more than three million Syrian refugees. We recognize the legitimate right of Turkey to secure its borders. We take it seriously when our NATO ally Turkey says it has security concerns. As to Afrin, we call upon Turkey to show restraint in its operation to minimize the, the casualties to civilians and avoid actions that would escalate tensions in that area. From the beginning, we've been transparent with Turkey regarding our objectives in Syria. Our relationship with our NATO ally, Turkey, is enduring and strategic. I again conveyed this message to President Erdogan and to the Foreign Minister today, as have many other U.S. officials. We have always been clear with Turkey that the weapons provided to the Syrian Democratic Forces would be limited, mission-specific, and provided on an incremental basis to achieve military objectives only. We have long supported and will continue to support Turkish democracy. Respect for the rule of law, judicial independence, and an open press are a source of strength and stability. When Turkey maintains its commitment to these principles, it expands our potential partnership. We support the government of Turkey's right to bring the perpetrators of the 2016 coup to justice. It is important to handle these cases in a transparent and fair manner that respects human rights and fundamental freedoms. We continue to have serious concerns about the detention of local employees of our mission in Turkey and about cases against U.S. citizens who have been arrested under the state of emergency. We will continue to engage with our Turkish counterparts to seek a satisfactory resolution of these cases, and we call upon Turkey to release Pastor Andrew Brunson and other U.S. citizens whom we believe are being unjustly detained. With regard to Serkan Golge, we believe his release through the appeals process would be both just and appropriate. I want to thank again President Erdogan and Foreign Minister Shavosholu for the opportunity to discuss these and many other very, very important issues, and for the cooperation we both have been able to show one another in respect in charting a way forward in this relationship. The United States truly appreciates our long friendship with Turkey. We value it, and we look forward to strengthening it as we move forward. Thank you. Kuş Hürriyet Day News gazetesi. Önce e, konuk bakana sormak istiyorum. E, Sayın Tellerson, e, Türkiye-Amerika ilişkilerinde e, son dönemde belki de gördüğümüz en sıkıntılı e, döneme şahitlik ediyoruz. Bu sıkıntıların aşılması için özellikle e, Amerika'nın e, YPG'ye, e, PKK'nın Suriye kolu olan PKK, YPG'ye e, silah yardımı ve Membiç'teki e, YPG varlığına ilişkin e, Ankara'nın endişeleri ne gidermek üzere e, ve de Suriye bağlamında yeniden Türkiye ve e, Amerika'nın işbirliği yapabilmesini sağlamak üzere çözüm önerileriniz var mı acaba? E, bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Ayrıca Türkiye'nin Afrin operasyonunu e, Membiç'e e, genişletmesi durumunda buradaki Amerikan askerleriyle bir sıkıntı yaşanmaması için e, bir öneriniz var mıdır? E, buradaki Amerikan askerlerini çekmeyi planlıyor musunuz? E, Sayın Çavuşoğlu size sorum. Ee, daha önce... 
İkişer soru dedik ama şu ana kadar bir 10 tane oldu soru. <gülüyor> Hepsini bir araya getirmeye çalıştık. Ee, size sorum daha önce bu ilişkiler ya düzelecek ya tamamen bozulacak demiştiniz. Bugün normalleşme yönünde e, adım atmaya karar aldığınızı söylediniz siz. Ankara'nın endişelerinin giderilmesine ilişkin Amerika'dan beklediğiniz güvenceleri, garantileri <gülüyor> aldınız mı acaba? Ee, bir diğer sorum da sizin görüşmelerinize ilişkin basına yansıyan bir haberde Türk tarafının Amerika'ya e, Membiç'teki YPG'lilerin e, Fırat'ın doğusuna çekilmesi ve burada Türkiye ve Amerikan askerlerinin birlikte bir kuvvet konuşlandırılmasına ilişkin bir öneri getirdiği e, ne ilişkin bazı haberler var. E, böyle bir öneri yaptınız mı? Yapıldıysa e, Amerikan tarafı nasıl değerlendiriyor? Çok teşekkür ederim. Evet. Bir, iki saatlik soru. Cevap kısmı. Hayırlı olsun. Evet. In our discussions last night with uh, President Erdogan, uh, we brought forward proposals on how we can address all of the critical issues uh, that are standing between this relationship today. And those will be addressed, some will be addressed in the joint statement that we will be releasing following this uh, press avail. But the foreign minister did touch on a few of those, and we, we want to work specifically on the issues that are standing between us. What we have agreed is our objectives for Syria are precisely the same. There are no, there's no daylight between uh, Turkey and the U.S. objectives. Defeat ISIS, stabilize the country, create stabilization areas so eventually refugees and internally displaced persons can begin to return home, and support the political solution for Syria that will result in a whole independent, democratic Syria, with no special demarcations dividing Syria, and with the Syrian people selecting their leadership through free and fair elections. And we, we all share that same objective. And now, going from this point forward, we are going to closely coordinate our efforts against the final defeat of Daesh. We do not have them fully defeated today, but we're going to coordinate our efforts against the final defeat of Daesh, as well as other terrorist groups that are located inside of Syria. We want to coordinate how to stabilize areas together and who will, who will occupy those areas. And the objective and intent is to return these villages, these cities, back to the composition of people who were there before they were overrun by Daesh. So we're going to address Manvich first. It's one of the first areas we're going to work on. The United States made commitments to Turkey previously. We've not completed fulfilling those commitments. Through the working group, we're going to address that, and Manbij is going to receive priority. But it's not just Manbij. We have to think about all of northern Syria. And we've agreed on certain areas we will continue to work together, and then we're going to coordinate very closely on supporting the Geneva process, because ultimately that is the pathway to a peaceful, stable Syria. That improves Turkey's security as well on its border when we can achieve that final peace. Çok teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında da söyledim. Bu ziyaret, yani ilişkilerimizin geleceği bakımından kritik bir ziyaretti. Kritik bir dönemde yapıldı. Dolayısıyla dün akşamdan bu yana yaptığımız görüşmelerde bizim beklentilerimizin nasıl karşılanacağı, ABD'nin de işte vatandaşları ile ilgili diğer konularla konsolosluklu konularıyla ilgili daha önce de belirttiği beklentiler de var. Zaten bunu bu konsolosluk işleri ile ilgili komisyonumuzda da çalışıyoruz. Fakat bizim endişelerimiz doğrudan yani bize yönelik oluşan tehditlerle ilgili. Yani YPG'nin bize saldırıları ile ilgili insanlarımız ölüyor. Yani bugüne kadar yüz civarında bizim vatandaşımız ya da Suriyeliler, bizde yaşayan Suriyeliler, Afrin bölgesinden gelen, yani YPG'ler tarafından gelen silahlarla, roketlerle öldürüldü, şehit oldu. Dolayısıyla elbette tüm bu bizim endişelerimizi de kapsayan bu çalışma grubu, biraz önce de söylediğim gibi ve bu çerçevede atılacak somut adımlar çok önemli. Bu YPG ile ilgili de önemli, aynı şekilde DAEŞ ile ilgili de önemli ve diğer bakımdan FETÖ ile ilgili 
tüm konular. Diğer taraftan Münbiş'le ilgili zaten cevabı, sorunuza cevabı Rex Tillerson verdi. Ve 2016 yılında ABD'nin Türkiye'ye sözü vardı. Her düzeyde. Obama, John Kerry, Danford ki hala görevde ve diğer yetkililer tarafından sözler verilmişti. Fakat bu sözler tutulmadı. Hatta bir keresinde bizden bir heyet davet edildi. YPG'lilerin Fırat'ın doğusuna gittiğini anlatmak için. Fakat o ziyaretten biz tatmin olmadık. Ve daha sonra da YPG'lilerin gitmediğini öğrendik. Şimdi bu süreçte işte önce Membiş'ten başlayacağız. Ve artık bundan emin olacağız. Yani atacağımız adımlar konusunda da YPG'nin Fırat'ın doğusuna gitme konusunda da emin olmamız lazım. Uygulamayı da birlikte görmemiz lazım. Buraların istikrara kavuşabilmesi için Rex de bunu güzel bir şekilde söyledi. Bu şehirlerin kimin yöneteceği, güvenliğini de kimin sağlayacağı çok önemli. Şimdi Münbiç yüzde 95 Arap şehri ise YPG unsurlarının burayı yönetmesi ya da güvenliğini tesis etmesi buranın hiçbir zaman istikrara kavuşmaması demektir. Dolayısıyla tüm Münbiç ve diğer şehirleri istikrara kavuşturabilmek için bu anlayışla birlikte çalışacağız, koordine edeceğiz ve bundan emin olacağız. Sadece Münbiç için geçerli değil ama önce Münbiç'ten başlayacağız. YPG buradan çıktıktan sonra biz güvene dayalı, güven oluştuktan sonra ABD ile bu konularda adım atabiliriz. Ama önce YPG'nin tabi buradan bir an önce çıkması lazım. Bu her şeyden önce ABD'nin bize vermiş olduğu bir söz ve bu sözün nasıl tutulacağını uygulamada da bu çalışmamız için de el alacağız. Teşekkür ederim. Any, any question from American side? Microphone, please. Thank you. Uh, Mr. Secretary, there seems to be a, a little short on specifics here. Uh, do you agree that you are talking about what you're going to do in the future and you have not agreed on specific steps that will begin starting today? And can you explain why it has taken so long for two allies to come together with an agreement on what seems to be a very basic principle that two allies will not shoot at each other in Syria and one will not give the other an Ottoman slap. Uh, are you confident that in the future some of the rhetoric will be turned down and what, what has been the hang up? And Mr. Foreign Minister, I wanted to ask you if you agree that some of the rhetoric in recent weeks from yourself and your president has been overheated and unhelpful. And also, what will it take for your government to finally be confident enough to lift the state of emergency and release uh, thousands of your own citizens, plus the American citizens and embassy employees who have been imprisoned on what much of the world considers to be very flimsy evidence? Thank you. Well, with respect to how we're going forward, and that's what all of the discussion here was about recognizing where we find ourselves. And I think as the foreign minister indicated, we find ourselves at a bit of a crisis point in the relationship. And we could go back and revisit how we got here, but we don't think that's useful. We've decided, and President Erdogan decided last night, we needed to talk about how do we go forward. The relationship is too important. It's too valuable to NATO and our NATO allies. It's too valuable to the American people. It's too valuable to the Turkish people for us to not do anything other than concentrate on how are we going forward. And out of the meetings last night, and much of our staff was up through the night to memorialize how we're going to go about this. And we'll share a little bit of that in the joint statement. We're going to reserve a lot of the details because there's a lot of work yet to be done. And we and our working teams need to be allowed to do that work in a very open, frank, honest way with one another so that we can chart the way forward together. And I think that's the important point I want you to take away here is we're not going to act alone any longer. We're not going to be U.S. doing one thing and Turkey doing another. We're going to act together from this point forward. We're going to lock arms. We're going to work through the issues that are causing 
difficulties for us and we're going to resolve them and we're going to move forward with the future defeat of ISIS in terms of coordinating our efforts to complete this, this battle, which is not yet complete, to addressing other terrorist presence inside of Syria, to stabilizing areas and ensuring that the stability architecture, both security forces and governing councils are representative of the conditions that existed in those cities before they were overrun by ISIS. And we have good mechanisms on how we can achieve that. But there's a lot of work to be done. People are going to have to roll their sleeves up. We're going to get started very quickly. As the foreign minister said, we're going to have the first round of these engagements before the middle of March. We know we, know we need to move with some sense of, of urgency and promptness to address this because we have, a, we have a serious situation still inside of Syria. And we need to address that jointly together. So I would say the specifics will emerge out of the work as we allow these groups to come together. But I think the, the objective we've made clear as to what our objective is. So now we're going to have a team of people working towards putting that in place and implementing it. And we've given you a little bit, just a little bit of a peek of some of the early uh, priorities we're going to place uh, for these groups to work on. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Şimdi yaşanan sorunları dün akşamdan beri nasıl çözeceğimizi konuştuğumuz sorunları sadece bizden gelen açıklamalara bağlarsanız bu gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Bizim açıklamalarımız herhangi bir ülkeye ya da millete düşmanlık yapmak için yapılmış açıklamalar değil. Var olan endişelerimizi ve gördüklerimizi açıklayan, vurgulayan sözlerdir. Aynı şekilde biz siyasetçiler olarak bazen attığımız adımlarla, sözlerimizle kamuoyunun duygularını o pozitif anlamda yönlendirebiliriz. Ama yeri geldiği zaman bu her siyasetçi için geçerlidir ama Türkiye'de de biz Cumhurbaşkanımız ve bizler şahsında dahil Türk milletinin de hissiyatlarını, düşüncelerini de açıkça söylemeliyiz. Onları temsil ediyoruz çünkü. Bizim yaptığımız açıklamalar bundan ibarettir. İkincisi, Türkiye'deki tutuklamaların ya da yargı süreçlerinin Türkiye'deki olağanüstü halle bir ilgisi yoktur. Ve bu olağanüstü hal vatandaşlarımızın ya da Türkiye'de yaşayan insanların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir olağanüstü hal değildir. 2003 yılında iktidara geldiğimiz zaman attığımız ilk adımlardan bir tanesi Güneydoğu bölgesindeki olağanüstü hali kaldırmak olmuştur. Avrupa'da bazı ülkeler bir terör saldırısından sonra olağanüstü hale getirdi. Biz şu anda lideri de Pensilvanya'da yaşayan yani FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ve olağanüstü halle bu terör örgütüne karşı hızlı adımlar atmamız gerekiyordu. Halkımızın da beklentileri buydu. Şu andaki Türkiye'deki yargılama süreci 15 yıldır Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi kriterleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla oluşturduğu şey, iştihatlar ve bu çıkardığımız demokratik kanunlar çerçevesinde devam eder. Olağanüstü hal içinde bu yargılama süreçlerini belirleyecek bir kanun kabul edilmemiştir. O yüzden bağımsız mahkemeler mevcut olan ve Avrupa kriterlerine ve evrensel kriterler çerçevesinde reform ettiğimiz kanunlar çerçevesinde yürür. Ne bir başka ülkenin talimatı da yönlendirilmesiyle yürür ne de içeride siyasi bir müdahaleyle devam eder. Veya olağanüstü halin bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Umut ederiz ki tüm bu süreç içinde bizim yapabileceğimiz her zaman şu vardır. Yargılama süreçlerini hızlandırma konusunda tavsiyelerde, telkinlerde bulunuruz. Ama sonuçta bağımsız yargı bu konularda kararlarını veriyor. Yargı yolu açıktır. Üst mahkemelere gitme, anayasa mahkemesi biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de bağlıyız. Ve oradan çıkacak kararlar da bağlayıcıdır. Daha Strasbourg'a kadar 
hukuk yolu da demokratik bir şekilde hukukun üstünlüğü anlayışı çerçevesinde işliyor, işleyecektir. Teşekkür ederim. Efendim, e, benim de her iki Sayın Bakan'a sorum olacak. Türkiye'nin ve Türk halkının güvenini kazanmak için Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentilerini sıraladı. Anlıyoruz ki kısmen de olsa bir uzlaşma var ama ben Sayın Tillerson'a bir kez daha e, sormak istiyorum. E, özellikle de Pentagon'un 2019 bütçe teklifinde hatırlatarak Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye olan silah desteği sona erecek mi? İkincisi YPG Membiç'ten çekilecek mi? Sabah saatlerinde Türkiye ve Amerikan askerlerinin e, Membiç'te birlikte görev yapabileceğine dair bir takım haberler duyduk. Bunlar doğru mu? Üçüncüsü de FETÖ konusunda bir adım atılacak mı? E, Sayın Çavuşoğlu size de sorun bu mekanizmalardan söz ettiniz. E, FETÖ'nün de içinde olduğunu belirttiniz. Bir başlangıç takvimi için yanılmıyorsam Mart öngörülüyor ama bir sonu var mı bu takvimin? Bir süre e, sorunu var mı ya da bu imzalı bir anlaşma mı iki ülke arasında? Bir de hangi düzeyde kurulacak bu mekanizma? Teşekkür ederim. With respect to uh, DOD's budget for the coming year, uh, only sufficient funds have been included in their budget to continue the defeat of ISIS campaign. And this is to uh, continue to supply the SDF forces primarily with ammunition uh, because this fight goes on. Uh, there is uh, no more being provided than we believe is necessary to complete the battle to defeat uh, Daesh. The uh, question of Manbij is one that, as I said, is going to be given priority in our joint working group effort. And this is one of the, as, as the foreign minister indicated, one of the issues for us to work together on is what kind of security uh, should be provided. Manbij is, is strategically a very important city from the standpoint of our defeat of Daesh, but also our containment and ensuring that they do not reemerge. It's geographically important. That's why the U.S. has left a troop present in Manbij to ensure that that city remains under control of, of our allied forces and does not fall into the hands of others. So that will be a topic for discussion in terms of how we go forward to ensure Manbij remains within uh, our control because of its uh, strategic importance. And we did agree. We had a lot of conversation last night with President Erdogan regarding uh, the concerns over Fethi Gulen back in the United States as well as his organization. And we've agreed that we will continue to examine uh, all the evidence that can be provided to us. We will continue our own efforts at our own independent investigations to ensure that we know when illegal activities are being carried out in the United States and we remain open uh, and anxious to receive any new information and evidence uh, that the Turkish government can provide us as well. So it remains an open investigation with the United States. Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi, defaatle söylediğim gibi, bu mekanizmaların, çalışma grupların amacı, bugüne kadar ortada kalan sözlerin tutulması ve artık somut adımların atılmasıyla ilgilidir. Bu YPG için de geçerlidir, FETÖ için de geçerlidir. As well, and in Syria, not only ISIS ISIL, because uh, we have achieved great, uh, important results regarding ISIS ISIL, and the Republic of Turkey has fought it more than everyone in this fight, and it just killed three, more than 3,000 terrorists in just Syria, and uh, in with regards to foreign fighters, uh, their extradition and their uh, prevention in terms of in, in entering in the country. Uh, we have taken important steps and we have also served as a co-chair uh, as well in the council. But we need to fight against all types of terrorist organiz uh, organizations uh, in order to achieve the political framework that we have just described with new constitution, with new laws, uh, we want to take the country to an election. Of course, these working groups will have different uh, boards and, uh, for example, in the first one, uh, the Minister of Foreign Affairs will be the coordinator. 
Uh, however, there will be officers from the intelligence unit from the Ministry of Justice as well, and especially regarding uh, financial crimes and uh, regarding the topics about the corruptions of FETO terrorist organizations, we will have uh, representatives from uh, the Department of Financial uh, Crimes. And as it was mentioned by Rex and by relevant authorities, uh, recently there are, in, uh, there are investigations carried out uh, regarding FETO schools in the United States, and it will bear uh, us the results about the uh, corruption taking place in the U.S. and how they achieve, how they earn these uh, money for election, and with just simple investigations, we, that they will see these results. And again, regarding Syria, uh, we will uh, have uh, our soldiers, I mean the Minister of Defense, we will have intelligence units and other relevant authorities in these groups and in these boards. So we have identified the uh, uh, participants and we have agreed on the uh, parties as well. And from now on, we will uh, try to come together and achieve results altogether. Turkey uh, that they could be subject to sanctions under CATSA legislation if they go ahead with the purchase of the S-400 system. And for you, Mr. Foreign Minister, would the threat of U.S. sanctions stop you from going ahead with the purchase of the S-400 system? And if you do buy the system, uh, do you still want to remain in NATO if you're obtaining the <coughs> weapons from Russia? Uh, we did discuss the impact of the CATSA uh, law that was passed by the Congress last summer that uh, deals with purchases of Russian uh, military equipment. I discussed it last night with President Erdogan. We had further discussions this morning about it. And indeed, it's, it's in the first group of issues that the Foreign Minister is referring to. We need to put a group of experts together, and we'll look at the circumstances around that, uh, as we've done with governments all over the world, not just Turkey because uh, the intent of that legislation was not to harm our friends and allies, but it is directed at Russia uh, for its interference in our elections. So we've been advising countries around the world as to what the impact on their relationship and purchases uh, that they might be considering with Russia, and many have reconsidered those and, and have decided to not proceed with those uh, discussions. Every case is individual on its own. We want to consult with Turkey and at least ensure they understand what might be at risk in this particular transaction. We don't have all the details yet, so I can't give you any kind of a conclusion, uh, but it'll be given very careful scrutiny, obviously, and we'll fully comply with the law. And we are, uh, we are now implementing CAPSA and fully applying it around the world. Öncelikle kullandığınız terminolojiye karşı olduğumu müsaadenizle söylemek isterim. Yani tehdit kelimesini kullandınız. O doğru bir kelime değildir. Çünkü e, yani biz her ülke için, millet için geçerlidir ama. It is true for all countries and states. We never use the language of threat and we deny if it is used against us because this is not correct. But as Rex has also indicated, this was not something that we talked just yesterday and today. When we met in Vancouver, we talked about this. And from time to time, when we have phone conversations, we talk about such issues. This was, again, brought to the agenda in one of those talks. Of course, there is a law that was enacted by the United States Congress. And they explained this legislation to us. But on the other hand, this is our national security, and it's important for our uh, national security. I uh, have an emergency need of an air defense system. We want to purchase this from our allies, but this does not exist. So uh, even when we're purchasing small uh, scale arms, the Congress or some
some other uh, European uh, parliaments. We have di we have and we had difficulty in purchasing these so we, because of these excuses. And I have an emergency need. And uh, the Russian Federation came up with attractive uh, proposals for us. We also talked to other uh, countries, not just with Russia, but we talked about uh, this issue of emergency need with uh, many uh, countries. And we had bilateral talks. Also in the midterm, we talked about uh, joint production and technology transfer. We focused on this because this is important for Turkey. And lastly, during the uh, Paris visit of our president, uh, you know, uh, with Eurosum, this is a French-Italian partnership, there was uh, a pre-agreement uh, signed, uh, a memorandum of understanding signed with uh, these uh, groups. So we do not have any problems with our allies. Why shouldn't we not meet this uh, requirement within NATO? But of course, when it is not met within this platform, we need to uh, look for alternative resources. Otherwise, some uh, batteries, uh, some Patriot were withdrawn from our uh, frontiers. Some European allies withdrew them. We have some of the Italians and, you know, Patriots of uh, Spain, and we do not have any uh, other air defense. And we, we need to meet this requirement. Uh, requirement as soon as possible. And when we uh, talked to Russia, this was actually an agreement that we reached before the legislation in Congress was enacted. And the remaining part was about the details of loans, etc. Of course, we talked about all of these, and we will take into consideration this within this working group, the Commission, but all of us need to understand each other and respect each other. Thank you very much.